በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት سنመላለስ በየጊዜው ተላላቅ ባዓላትን እናከብራለን ከነዚህም ባዓላት አንዱ በእያመቱ መጋቢት 27 ቀን የምናከብረው ጌታችን አምላካችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ትክክለኛውን ቀን እናገኛለን ጥን ተስቅለት ብለን የምንጠራውን አምላካችን የተሰቀለው መጋቢት 27 ቀን ነው ታሪያ ለምን በእያመቱ የተለያዩ ቀናት እናከብራለን ወይም የተለያዩ አርቦች በተለያየ ጊዜ ለሚውለውና ስቅለት በእያመቱ ለምን እንደነው ቢባል ይሄንን የጥንት ተስቅለቱን እንዳይለቅ በማለት ዴሜትሮስ የቀን ቀመርን ሲያዘጋጅና ወደ አምላኩ ለምኖ አባክህን ስቅለት ከአርብ እንዳይለቅ ተንሳይ ከሁድ እንዳይለቅ እርገት ሐሙስን እንዳይለቅ ፓራክሪቶስ ሁድ እንዳይለቅ ብሎ ብቻ ጠይቆ አጽዋማቱን መግቢያ ባጠቃላይ ብቻ ከእግዚአብሔር አሳስ ወደ እግዚአብሔር ለምኖ ሲያገኝ ቀመሩ በተለያየ ጊዜ በተለያየ በአመት የተለያየ ቀናት እንዲውል ሆኗል እና በራሱን የቻለ ታሪክ ስለሆነ እሱ üst እንደመቸም ስለማንገባ ለማለት ነው ለሁሉም ግን የተሰቀለበት ቀን ትክክለኛው ቀኑ መጋቢት 27 ነውና ይሄንም ደግሞ በታላቁ ኔታ ቤተክርስቲያናችን ታስበዋለችና ይሄንም በተመለከተ እንደው ከበረከቱ ለመሳተፍና ይሄን የመስቀሉን ነገር ደግሞ ላንድ ቀን ለሁለት ቀን አይደለም እድሜ ዘመናችን ሁሉ በአንገታችን እንደምናነገተው ብቻ ሳይሆን በልባችን ጽላት ተጽፎልን እንዲኖር በህይወታችን ሁሉ አብሮን የሚዘልቅ ያን የመስቀል ፍቅር ማሰብም ስለሚያስፈልገን ያንንም ማሰብ ደግሞ ክፉ ካል ነው ከተላየ መከራ የሚጠብቀን ደግ ደግ እንደሞ የሚያመላክተን የሚባርክልን ነውና የመስቀሉ ፍቅር በዛ መልኩ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደዛሬ እናታችን ንጽይተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በመስቀሉ አጠገብ ያለቀሰችው ለቅሶ በተመለከተ እንዲህ ወደ ሁላችንም ልቦና እሷ አምላካችን እንዲያደርስልን የተማጸን ነው ሩቱ ሃይማኖት የተባለው መጽሐፍ የሚነገረንን እንከታተላለን በመስቀሉ አጠገብ የድንግል ማርያም ለቅሶ ከዚህ በኋላ ወደ ቀደመው ነገር እንመለስ ድንግል በልጇ ቀኝ ቆማ ነበር ዮሐንስ ግን ወደ ቤቱ ይወስዳዝ ዘንድ ይሻ ነበር ወደሷም ሄዶም ትሄድ ዘንድ ለመናት እሷ ግን በለቅሶ በጭንቀት በሀዘን በመከፋት ቆመች ልጇንም ልጅ ሆይ እለምናhallው እያለች ወደ ሀገሯ ተመለሰች በተሰቀልክበት መስቀል ብርሃንን በተሞላ አይሁድ በመትቱት በተዘባበቱበት ፍት ህለምናhallው በሁለት ወንበዶች መካከለ የተሰቀል ክንጉስ ሆይ ለመራቆተ ሰላምታ የጅ መንሻ ይገባል ልጅ ሆይ በሰላም ለምናhallው ንጉስ ሆይ በጠላቶች እጅ ያለ ልብስህም ክብር ነው ልጅ ሆይ በሰላም ማጽናhallው በራስ ባለው አክሊልም ለምናhallው አለች ይሄንንና ይሄን በመሰለው ሁሉ ድንግል በመታወክ ታለቅስ ጥጮ ታዘን ነበር ይያለቀሰች እየተጨነቀችም ከዮሐንስ ቤት አደረሷት ዝም አትልም ከለቅሶ ከሐዘን በዛት የተነሳም ላይኖቿ ረፍትናት ሰጥም ነበር በደረሰች ጊዜም የልጇን መከራ ፍጻሜን ታይዘንድ ወደ ቀራኒው ለመሄዳል ዘገየችም በመስቀል ይያለ ነፍሱን ይሰጥ ዘንድ ድምጹ ዝም ባለ ጊዜ በመድር ከተደረገው ንው ጽጽታ በሰማይም ከተከሰተው ተአምር የተነሳ ሀገሩ ሁሉ ተሰበሰበ ድንግልም ምድር ስትናወጥ ስትጨልም በተመለከተሽ ጊዜ ይቺ የልጅ የሞቶ ምልክት የምትሆን ተአምርና ትያለች እጇን እነሆ በአገሩ ሁሉ ዘረጋች ይህን ስታደርግም ዳግመኛ ዮሐንስ ደረሰ እያለቀሰም ከርሷ ዘንድ ቆመ ድንግልም ዮሐንስን ዮሐንስ ሆይ ልጅ በመስቀል ይያለ በእውነት ሞተነ አለችው እርሱም ራሱን ዘንበል አድርጎ እናቲ ሆይ አሁን ሞተ አላት በዚችን ሰዓት ያገኛት የድንግል ልባው የሆነ መራራ ሀዘን ሰቆቃ ጮህተም ከባድ ነበር ይህ የሞት ጻር ያገኘ ልጅ ሆይ ወይዮልኝ ወይዮታለብኝ ግፈን የሚመለከት ዳኛ አላገኘሁም የልብን ማምረር መከፋት የሚያቅሹምም አላገኘሁም ልጅ ሆይ እንደ ህጉ የምትፈርድ ብትሆን ኖሮ ንጉስ ልጄን እየተራበ እየተጠማ ያይሁድ ልጆች ባልሰቀሉትም ነበር የካህናቱ አለቃ ሆይ በእውነት የምትፈርድ ቢሆን ኖሮ አገልጋይ ስለ ጌታው ይሞት ዘንድ በተገባ ነበር ባለ ስልጣን ሆይ በእውነት የምትፈርድ ብትሆን ኖሮ በርባን በበርባን ፋንታ ልጄን ተሰቅለው ዘንድ ባልተገባም ነበር የካህናቱ አለቃ ሆይ በእውነቱ የምትፈርድ ቢሆን ኖሮ ከልጄ ልቅ ይሁዳ ይሞት ዘንድ በተገባው ነበር ንጉስ ሆይ የፍርድ ትክክለኛነት የተረጋገጠ ቢሆን ኖሮ ሰውነቱን አራቁተ ልጄን ባልሰቀልከው ነበር 
የካህናቱ አለቃዊ በእውነት የምትፈርድ ቢሆን ኖሮ ወንበዲዮን ከሞት ባላዳንከው ጻድቁንም ክርስቶስንም ባልገደልከው ነበር ገዢ ሆይ መልካም ፍርድን የምታውቅ ቢሆን ኖሮ በላይ ጦር ከቦህ ይያለ የጸናውን ክርስቶስን ባልገደልከው ነበር የካህናቱ አለቃዊ በእውነት የምትፈርድ ብትሆን የጌታን ፍት ባፈርክ ነበር እኔ ስለጥላቻው ሰማ ነበር የሚጣሉትም የንጉስ ልጅ ቢያዝ ከነርሱ ወገን ፈጽሞ ይጠብቁታል እንዳይሞትም በክብር በታላቅ መስጋና ካባቱ ዘንድ እስከሚያدرسው ድረስ የሚጣሉለታል ይጋደሉለታል ሊቀ ካህናት ወይ ስለ ኡነተ ነገር ብትጠየቅ እርሱ ባንተ ዘንድ ለምን የተጠላ ሆነ ሐሰተንስ ለምን ወደድክ ለምንስ በርሱ አልታመንክም ከማንንም አጥይቅም ስለ ኡነተም አታውቅም እርሱ ግን በተረዳ ሁኔታ ኡነተም ህይወትም ነው ይያለሽ ታለቅስ ነበር ቅድስት ድንግል ሆይ በዚህ ትውልድ በኢየሩሳሌም የተደረገውን ነው ተመልከቺ ከነርሱ የሚበልጣውን ለሞት ሰጥተውታልና ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላም የመቶ አለቃው ይህ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ አመነ በዚህ ሁሉ ተአምራትም ማመነ በመስቀል ላይ ያለም ምእመናኑ ህዝብ ሁሉ በአንድነት አለቀሱለት ጴላጦስም በስቅለቱ ምክንያት ከሄሮድስ ተልኮ ወደመጣው የመቶ አለቃ አላከ ወደ ቤቱም ማስገባው ወንድም ይሆይ በዚህ ጻድቅ ሰው ላይ ሄሮድስና አይሁድ ያደረጉትን ተመለከትክን በመሬት ይሁሉ እስከሚደረግ ድረስ በአመጽ እንደሰቀሉት ተስተረዳህነ ወንድም ይሁይ ኡነተ ለሃለው ይሁሉ እስከሚደረግ ድረስ በአመጽ እንደሰቀሉት ተስተረዳህነ አለው ወንድም ይሁይ ኡነተ ለሃለው ይሁሉ ክፉ ነገር የሄሮድስ ምክር እንጂ የኔ ፈቃድ አይደለም እኔ እንዳይሞት እተው ዘንድ ወድጄ ነበርና ሄሮድስ ይህን ነገር እንደማይፈልግ በተረዳው ጊዜም ይሰቅሉ ዘንድ ላይ ሁድ ሰጣቸው አስተውል ልጁን በመግደላችን ዛሬ ለእግዚአብሔር ምን ብድራችን ሰጣዋለን አለው የመቶ አለቃውና ባለጦሩም ደሙ በሄሮድስ በካህናቱ አለቃ ላይ ይሁን ይያሉ ከጴላጦስ ጋር አለቀሱ ያን ጊዜም ጴላጦስ ልኮ ሃናንና ቀያፍ አንጠራቸው ወደ ማሐበሩም አንድነቱም አመጣቸው ጴላጦስም በአመጽ ደምን የምትጠጡ ተኩላዎች ቀበሮች ሆይ በመስቀል ላይ ስለ ናዝሬቱ ሰው አማማት ተመለከቱ ዘንድ ነው ደሙን በእናንተና በልጆቻችሁ ይሁን አላቸው እነርሱም ደረታቸውን መጥቶ ደቁ በመደሰትም የዚህ ጥፋተኛ ሰው ደም እስከሺ ትውልድ ድረስ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ በሰማይና በመድር ስለተከሰተው ስለዚህ ተአምር ከህዝቡ ጋራ ዛሬም አትፈሩም ምን አትደነግጡም ምን አላቸው ስለምን እንፈራለን እነሆ እንደ ህጉ አድርገና አላሉት ጴላጦስም እናንተ ያደረጋችሁት ህግ አይደለም ህግ እንደዚህ አይደለምና አላቸው ሊቀ ካህናት የተባልክ አንተ ሆይ ተሳዳቢ ሆኖ እግዚአብሔርንና ህጉን ተሳድዋልና ልብሴን ተቀድ ልብሴን ቀደድኩት አለው ጴላጦስ ከንግዲ ወክ ጴላጦስም ከንግዲ በኋላ በሊቀ ካህናት አምሳል ወደ ቤተ መቅደስ ተገባ ዘንድ አላዝህም አልፈቅድልህም እንደ ወንጀለኛ ነህና አለው እንደገባ ሌላ ሰው ከነገረኝ እኔ ራስህን ካንተ ቆርጣለሁ አለው እርሱም ከሹማምንቱ ወገን ሊቀ ካህናቱን ወደ ቤተ መቅደስ ከመግባት ማንከለከለ በጥንት ዘመን ከቀደሙ ሁሉ ዘመን ረዘመ አለው ይህን ማለቱም የሄሮድስን ስልጣን በመተማመን ነበር ጴላጦስም ይህን ሁሉ ተአምራት ከህዝቦች ጋራ ልብ አያምንም ምን አለው ሊቀ ካህናቱ ቀያፋም ጴላጦስን በዚች ሀገር አንተ አዲስ ተክልህ የታአምር በምን ተደረጋ አታውቅም የሰዓት የጸሃይ የጨረቃ መዛዋወሪያ ስለሆነ እንደ ደም በሚሆንበት የጸሃይ ብርሃንም የሚቀንስበት ነው አለ ቀያፋ በአሰት እንዲህናገራቸው ነበር ጴላጦስም ከዙፋኑ ተነስቶ በደረቅ ቆዳ ወይም ጠፈር መጣው ጽህሙን መጣ እሱን በመስደብ በመድር ላይ ማአት ልታመጣ ተወዳለህነ በማለት ምገረፈው የመቶ አለቃውም ሊቀ ካህናቱን ተቆጣው ከህይወት ይልቅ ሞት ይሻልሃል አለው ከዚህ በኋላ ጴላጦስና የመቶ አለቃው ባንድ ድምጽ ከዘለፉት በኋላም ወደ ስር ቤት ወሰዱት ወደ ንጉሱ ይወስዱ ዘንድም ተስማሙ ይሁሉ ነገር ከተከናወነ በኋላም ጴላጦስና የመቶ አለቃው በመስቀል ላይ ተሰቀለው ይህ ስጋ እንዴት ይሆን አሉ የመቶ አለቃውም ጴላጦስን ንጉስ ሆይ ይወደድከውን ታደርግ ዘን ስልጣን አለ አለው ጴላጦስም ከመስቀል እናወርደው ዘንድ እስከ 3 ቀንም ከሃይማኖተኛ ሰው ቤት እናሳድረው ዘንድ ወዳለው እርሱ ከሰው ወገን ብዙዎችን አስነስቷልና እንዲሁ ይነሳል አለው ጴላጦስም ይህን ሲናገርም የአይሁድ ሽማግሌዎች መጡ የሞተው ሰው ከዚህ ሀድር ዘንድ አይገባም የሙታን ቤት ከመቃብር ነው እንጂ አሉት ያይሁድ ሽማግሌዎች ጴላጦስን እንዲተናገሩት ስለዚህ ጉዳይ የአርማት ያሱ ሰው ዮሴፍ ወደ ጴላጦስ መጣ ከመስቀል ያወርደው ዘንድም የኢየሱስን ስጋ ለመነው 
ያን ግዜም ጲላጦስ ተደሰተ ይሰጡት ዘንድ ማዘዘ አይሁድም ከጠባቂዎቹ ጋር በኋላ ይከተሉ ነበር ዮሴፍም ከመስቀሉ አወረደው ዮሴፍና ኒቆዲሞስም ገነዙት አይሁድም ይከራከራቸው ይጣሏቸው ነበር እነርሱ ኮምበዲዎቹ ጋር ይተውዝ ዘንድ ነው እንጂ ከመስቀሉ ያወርዱ ዘንድ አይፈልጉም ነበርና እርሱ ስለመነሳቱ አስቀድሞ ተናግሯልና እነርሱም በሽቱ ከርቤ ፈጽመው ሰው ባለበሰው ከርዜን በተባለ አዲስ ልብስ ባማረ አገናነዝ ገነዙት መቃብሩም ምንም አይነት የሰው ስጋ ያልተቀበረበት ነበር ያትክልቱ ባለቤት ዮሴፍ ባዘጋጀው ተቀብሯልና እነርሱም በዚያ ኖሮት ቀበሩት በቁልፍ ሁሉም ቆለፉት እስኪ ሶስተኛውን ቀን እና ያለን አሉ ጌታችን ኢየሱስን በመቃብሩ ከቀበሩት በኋላም አንተ ታውቃለህ ይያሉ ወደ ጲላጦስ ተሰበሰቡ አቅሙን እስከምንመለከት ድረስ ከመስቀሉ ያላወረድ ነው ሰንበስ ስለሆነ ነው አሉት ጲላጦስም ያአመጻ ማህበር ይሆናችሁ እስከ ዛሬ ድረስ ያደረጋችሁን ተአምራት በሰማይ የተደረገውን ተአምራት በሞቱ ምክንያት የመሬትን መናወጥ አላያችሁም ምን አላችሁ እነርሱ ግን ነገሩን ወደ ሌላ ወሰዱት አራት ወታደርም ፈለጉ ከሁለቱ ከሄሮድስ ሁለቱ ከካም ወገናቸው ምስክር ይሆኑ ዘንድ ይወደዱትን ሰጧቸው እስከ ሶስት ቀን የሚጠብቁ ዘንድም ወደ መቃብሩ ላኳቸው የመቷ ለቆም ክርስቶስ ከሙታን ይነሳል ይያለ እስከ ሶስት ቀን ድረስ በኢየሩሳሌም ቆየ ከዚህ በኋላ ከሄሮድ ስልጣን ሀዘን የለብንም ማሉ ዮሐንስም ፈጥኖ ወደ ወደ ድንግል ሄደና ኖ ሊጂሽን በአዲስ መቃብር ቀበሩት በመግነዙ ላይም ሽቱ ንጹ የሆነ ብዙ ከርቤም ቀቡት አላት ምግታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ግዲ ያለቀሰችው ሀዘን ያዘነችው ሀዘን ያለቀሰችው ልክሶ ይሄን ይመስል ነበር ከዚህ በመቀጠል ይሄኑን እንደው አያይዘን ድንግል ዮሴፍና ኒቆዲሞስን እንዲብላ እንዳመሰገነቻቸው ይሄው መጽሐፍ ይነግረናል ለሩት ሃይማኖት ድንግልም ለተወደደው ልጅ እንዲያል ለመልካም ነገርን ያደረገ ማን ነው ብላ ጠየቀች የተከበሩ ሊቃውንት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ እንደሆኑም ነገራት ድንግል ግን ከለቅሷ ከሀዘኗም ዝማላለችም ሊጄን ሳላይ የሰለሞን ልብስ ቢያደርጉም አልረጋጋም መቃብሩን ካላየው ያአሮንን ሽቱ በሊጄ ቢያደርጉ መግነዙን እስከማይ ድረስ መረጋጋት አልችልም ሊጄን በነቢያት መቃብር ቢቀብሩትም አይኔ እስከምትመለከተው ድረስ አልረጋጋም በኤልሳ መቃብር የተቀበረ ቢሆንም ካላየው መረጋጋት አልችልም ዮሴፍ ሆይ የሰማይ ጠልን ረዲት ልስጥህ ሊጄን የቀበሩበት የኤዶም ገነት ቢሆንም መቃብሩን እስከምመለከት ድረስ ልቦና አይረጋጋልኝም ዮሴፍ ሆይ የሰማይን ጠል ወይም ክብር ያድልህ ኒቆዲሞስ ሆይ ታላቅ ያደርግህ ከመስቀል በማውረዳችሁ ለሊጄ ከመልካም ነገሮች ጥቂት አድርጋችኋልና እንደ ህጉን በመቃብር ቀብራችሁታልና ሊጄ በመሰቀልህ በመስቀል ስር በነበርኩ ጊዜ አለክስ ዘንድ ቆምኩ ሊጄ ሆይ ደምህን አግኝቻለሁና ያዕቆብ ዮሴፍን ባጣው ጊዜ በሌለበት አለቀሰ ተወዳጁ ሊጄ ሆይ ወዮት አለብኝ ስጋ እንደምህን አላገኘሁም አላገኘሁምና ሊጄ ሆይ መጎና ጸፈያይን በረጨሁበት ነበር ሊጄ ሆይ ልብስን ባገኘሁት ኖሮ ለዮሴፍ ልብስ ለያዕቆብ እንደሆነለት በሆነል ይነበር ያዕቆብ ያለቀሰበት ደምስ የሌላ ደም ነው እኔ የማለቅስበት ደም ግን ከሊጄ ጎን የተገኘ ነውና ሊጄ አጽምህን ግን እንደህጋቸው አልሰበሩትም የታመሙትን ታድናቸው ዘንድም በጦር ስለት መለቆታዬ ጎን ጎንህን ወጉ ተወዳጁ ልጄ ሆይ ባንተ ላይ ያልፈጸሙት በደል የለምና ተወዳጁ ልጄ ሆይ በሆዴ ውስጥ ያለ የናታ እንጀ ተቃጠለ እንዳንተ ሰውችን የሚፈውስ ጠበበኛን አይኔ አልተመለከተችም ልጄ ወዳጅ ሆይ ስለዚህም አሰሩ ገረፉህም የታመሙትን የምትፈውስ ሆንክ ወዳጅ ሆይ ስለዚህም በመስቀል ላይ ቸነከሩ ልጄ ሆይ እውራን ሆኖ ለተወለዱ ጠበበኛቸው ሐኪማቸው አንተ ነህ ብርሃን ሰጣቸዋልና ስለዚህም አይሁድ ይጸየፉ ዘንድ አላፈሩ ልጄ ወዳጅ ሆይ ጠበበኛ ሆንካቸው አጋን እንትንም ከነርሱ አወጣላቸው ነገር ግን አላደነቁህም እነርሱም አንተ ባጋን እንት አለቃ ጋኔ እንደምታወጣ ተናገሩ ልጄ ወዳጅ ሆይ ለበሽታቸው ፈዋሽ ሆንክ ደም የሚፈሳትን ሴትም ፈወስካት ነገር ግን አላፈሩህም ጎንህን በጦር ወጉ እንጂ ዮሐንስ ሆይ ከልጄ መቃብር ተመጣ ዘንድ ማጽናሃለሁ ዮሐንስ ሆይ ያንድ ልጄ መቃብር ጎበኘው ዘንድ እንድትወስደኝ ማጽናሃለሁ አይሁድ በመስቀሉ አጠገብ እቆም ዘንድ አልተወኝምና ዮሐንስ ሆይ ዛሬም ከልባዊ ሀዘኔ በዛት የተነሳ እኔ ባንታ ሀዘን እንደጨመርኩባ አውቃለሁ ነገር ግን የቃሉንና የመሳሰለውን ታላቅ በረከት ታገኛለህና ታገሳለችው 
ድንግልም መቃብሩን ካላየ ከልብ ያዘን አልረጋጋም አልጽናናም ይያለች በልቅሷ ተደግሞ ነበር ዮሐንስም ዛሬ ከልቅሶሽ ዝም በይ በከርቤ በእጣን በአዲስ ልብስ እንደሚገባው ገን ዘውታል የቀበሩት መቃብርም ላትክልቱ ቦታ አቀረበ ነው አላት ድንግልም ይያለቀሰች የልጄ መቃብር የኖ መርከብ ብትሆንም ከመቃብሩ አለቅ ዘንድ ካላየው ታልጽናናም ማለት ዮሐንስም ተከተላት እንዴም ማለት እንዴት መሄድ እንችላለን ከገዢው ታዘው ጠባቂዎቹ ከመቃብሩ አሉና አላት ድንግልም ይችል ሌሊት ታገሰች በነጋታውም ስለ ልጅዋ ሞት ይያዘነች ይያለቀሰሽ ቀድማ ሄደች መቃብሩን እንዲጠብቁ ያደረጓቸው እነዚህ ሰራዊትም ገዢውና የመቶ አለቃው ሳያውቁ በድብቅ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ተስማሙ ይህ ሁለተኛ በመስቀል ይያለ በመተበስ ሰዓት እንደተደረጉት አምራት ተነስተው እንደሆነ እንጃ አሏት ከሞታን ከተነሳ ገዢው ሳይሰማ ወደ እኛ ኑ ብዙ ክብርን ሰጣቸዋል ወደኛ ኑ ብዙ ክብርን ሰጣቸዋል ይህን ሁኔታ ከገዢው ተሰውሩልን ዘንድም ብር አብዝተን ሰጣቸዋል አሏቸው ስለዚህ ነገርም አይሁድና ወታደሮቹ ወደ መቃብር ከመሄዳቸው ፊት ተስማሙ በተነሳ ጊዜም ታላቅ መናወጥ ሆነ ወታደሮችን ፈሩ ተንቀጠቀጡ የአይሁድን የሽንገላ ምክር ማስተዋወሱ ገዢ ሳያውቅም በሌሊት ወደ እነሱ መሄድ ጀመሩ የናዝሬቱ ክርስቶስ እንደተናገሩ መነሳቱንም ነገሯቸው አይሁድም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ መነሳቱን ወታደሮቹ እንደነገሯቸው ለሊቃ ለካህናቱ ነገሯቸው ለአይሁድ ህይወት ወዮ ይያሉ ማለቀሱ ከሰቀሉበት ለትልቅ የዚችለት ክፋት በእነርሱ ይከፋልና እርሱ ከሙታን ተለይቶ እንደተነሳ የገዢው የመቶ አለቃው ቢሰሙ ምን እናደርግ ሁላችንም ከከፋች እጅ የምንወድቅ አይደለም ምን ነገር ግን መጀመሪያ የተደረገውን ዜና እንስማ ተባባሉ ወደ መቃብር ለመሄድን ፈጠኑ በውስጡ ግን የኢየሱስን ስጋ አላገኙም እነርሱም ፈጽመው ፈሩ ልብሳቸውንም ቀደዱ እርሱ እንደተነሳ ለማንም አትናገሩ ብለው ለወታደሮቹ ብር ብር ሰጠው ብዙ ብር ሰጧቸው ፈጽሞ ለሁሉም ሰው ይገለጥ ይሆንነ እያሉም በልቦናቸው ክፉን ያስቡ ነበር አንዱ ከሌላው ጋራ ስለርሱ ያወራ ነበር ድንግልም ዑር ጧት ወደ መቃብር ከመሄድ አልዘገየችም ማርያም መግደላዊትም ቀድም አደረሰች ወደ መቃብሩ ስትመለከትም የተፈነቀለ ድንጋይ ተመለከተች ድንግል ማርያምም ይህች ተአምር በልጄ ምክንያት ተደረገች እኔ ስለ ስለርሱ እጨነቃለሁ ይህች ድንጋይ ከመቃብሩ አፍ የገለበጣት ማን ነው አለች ወደ መቃብሩ አፍ ዝቅ ብትልም የልጇን ስጋ በውስጥ አላገኘችም ተቀምጣም ወደ ሀዘኗ ወደ ልቅሷ ተመለሰች ተወዳጁ ልጄ ሆይ ስጋን ይወሰደ ማን ነው በልቤም ሀዘን የጨመረ ማን ነው እኔ በመውታቸው ጊዜ ወደ አባቴም ወደ እናቴም መቃብር አሊድኩም ህፃን ነበርኩና በቤተ መቅደስም ነበርኩና ልጄ ሆይ ከኔ ጋራ መከራ ከተቀበለው ካባቴ ከዮሴፍ መቃብርም አሊድኩም ወዳጄ ሆይ ዛሬ ግን ወደ መቃብር መጣው በከፋ ሀዘን አገኘው ልጄ ሆይ ዛሬ ስጋን ፈልግ ዘንድ ወደ መቃብር መጣው ነገር ግን አላገኘሁትም በሀዘኔ ላይም ሌላ ሀዘን ተጨመረ ልጄ ሆይ ዛሬ ስጋን ፈልግ ዘንድ ወደ መቃብር መጣው በቀራኒዮ ፍትህን አይቺ የጠግብ ዘንድ ግን አልተወኝም ተወዳጁ ልጄ ሆይ በቤቴሌም በወለድኩ ጊዜ ኮከብ ወጣ ሄሮድስ ግን አላመሰገንም ልጄ ሆይ በሰቀሉህ ጊዜ ጻሃይ ጨለመች አይሁድ ግን አላመኑህም ልጄ ሆይ በቤቴሌም በወለድ በወለዱህ ጊዜ በወለድኩ ጊዜ መላእክት ያመሰገኑ ኮከብ በኮከብው ዞሩ ወንድሞች ግን በሰቀሉ ጊዜ ከመፍራታቸው ተነሳ ካንተ ሸሹ በቤቴሌም በወለድኩ ጊዜ ረኞች በጧት መተው ሰገዱልህ በሞት ግን ወደ በሞ በሞት ግን ወይም በሞት ግን ወደ መቃብር መጥቼ ስጋ አላላገኘሁም ወዳጄ ሆይ በቤቴሌም በወለድኩ ጊዜ ሰባ ሰገል ከእጅ መንሻቸው ጋር አመጡ ያይኖች ኢብራን ሆይ በተሰቀልክበት ለት ግን ሃጢያተኛ ወንበድ የሰደበህ ጌታ ሆይ በተወለድክበት ቀን በቤቴሌም ዮሴፍ ያገለግል ነበር ወዳጄ ሆይ በተሰቀልክ ጊዜ ግን እንደ ተመለከትኩ እንደኔ ሀዘን ያለ ሀዘን እንደኔ ያለ ጭንቀት ያለው ይለም ወደ ቀራኔው ሄድኩ ስጋን ግን ከመስቀሉ አላገኘሁትም ወደ ጎለጎታ ወጣው ስጋንም ከመቃብሩ አላገኘሁትም ፈለኩ አላገኘሁም ጠራው አልመለስክልኝም ልጅ ወዳጄ ሆይ ወዮልኝ ወዮት አለብኝ ሀዘኔ እጥፍ ድርብ ሆነ አለክስ በዘንድ ስጋን በመስቀሉ አላገኘሁትምና አምን በተሰግድለት ዘንድም በመቃብር አላገኘሁትምና ለሊት በቀስታ ስጋን ወስደውት ከሆነ ይሰጡኝ ዘንድ መቃብርህን የሚጠብቁ አራቱ ወታደሮች ጠይቃቸዋለሁ ያም ባይሆን ይዋሰኝ ዘንድ ዮሴፍን ማጸናውአለሁ ኒቆዲሞስንም መለመናውአለሁ እነርሱ ስጋን ከጲላጦስ ተቀበለውአልና በመቃብርም ቀብረውታልና ልጄ ሆይ ዮሴፍን አላየሁትም ኒቆዲሞስንም አላውቀውም 
የሊቢያ ዘን ስለጸና እንዲያልኩ እንጂ አለች ድንግል ማርያም በልጇ መቃብር ይሄንና የመሳሰለውን ትናገር ነበር ስለ ልጇ ስጋም በፍለጋ ትቀበዘበዝ ነበር አላገኘችውምና ድንቅ ነገርን ይነገር ሊን ዘንድ ገብርኤል ወደ ኔላ ከአምላኮይ የልጅ ስጋ ያለበትን ቦታ ግለጥልኝ ይህ ካልሆነ ግን ነፍሴን ወሰዳት ከዚህ ሀዘን ይልቅ የሞት መራራነት ይጣፈጣልና ይህን ሰምቶ በዝችለት የማይለቅ ስማን ነው ልቦናው እንደ ድንጋይ እየደነደነ ከሆነ እንጃ አላውቅም በቀራኔ ሁለት ሰቀለው ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ለዛሬ መቤታችን ቅድስት እንግድ ማርያም በቀራኔው ያለቀሰችውንና ከዚያም በኋላ የሆነውን ርተት አይማኖት በዚህ መልኩ በእግሩ ሁኔታ አስቀምጦልናልና ይሄን ለበረከት እንዲሆንን የናታችን የንጽተን ጽዋን የሀዘን እናት ኢየሱስዋን መከራና ችግሯን የደረሰባትንም ሀዘን እናስብ ዘንድ በዚህው በመስቀልለት መጋቢት 27ን سنናስብ እንደ ከብዙ ታሪኮቹና ከመስቀል ጋር ከተያያዙት እሷ አምላካችን በመስቀል ላይ ከተናገራቸው ሰባቱ የመስቀል ጨዋታዎች ወይም ደግሞ አጽራ መስቀል ከተባሉት ከሌሎችም ጋር አመቸን ብዙ ነገሮች ማንሳት ይቻላልና ይሄን እንደው የናት ይላል ታምላክን ሀዘን እኛም እንደው ለመካፈል ያበቃን ዘን በረከቷን ጣማን ያሳድርብን ዘን ለመሳተፍ ነው ከብዙ በጥቂቱ የለማይት ይወደድ ነውና ግሪ እንዳይረሳ በእያመቱ መጋቢት 27 ስና ክብር ጌታችን የተሰቀለበት ጥንተ ስቅለቱ ጥንተ ትክለኛው ስቅለቱ ቀን ነው ብለን ለመናገር ለማስተዋወስ ያህል ነው ታዲያ በተመለከተ ወደ እናንተ ከዚህን ቀደም ያደረሰነው ድርሳነ ማህያዊ የተባለ ጸሎት አለ ያንን ድርሳነ ማህያዊ መግቢያው ላይ እንደውም በየወሩ በ27 ቀን በተለይ ደግሞ በመጋቢት 27 ቀን የሚጸልየው የሚደግሞ ቢኖር ይሄን ይሄን በረከት ያገኛል ይላልና ይሄንን ያው እናንተ ወራሳችሁ የሰባቱ ቀን አለ አንዱን ቀን እንኳን ከፍታችሁ በረከቱን መሳተፍ ትችላላችሁ ያው በጃችሁ ባለው ስልክ ላይ ያለ ማደረ ተዋዶ ዩቲዩብ ላይ ያለላችሁ ፕሌይሊስት የሚለው ላይ ከላይ አናቱ ላይ ፕሌይሊስት ቪዲዮ ሆም ቪዲዮ ፕሌይሊስት ቻናል የሚላልና ፕሌይሊስት የሚለው ስትነኩት የተለያዩ መራሐግብሮች አንድ ላይ አንድ ላይ ይቀርቡ አንድ ላይ ታገኛችሁ አላችሁ ስለ ጸሎት ከሆነ ስድስት ክፍል ከቀረበ ስድስቱ ስለ መጽዋት ከሆነ እንደዚሁ ስለ ትዳር ከሆነ እንደዚሁ አንድ ላይ አንድ ላይ አንድ ላይ ሆኖ አለና ድርሳነ ማህያዊ የሚልም ደግሞ ሰባት ታገኛላችሁ ሰባቱ ቀን እሱንም አንዱን ከፍታችሁ ከሰኞ እስከሁዳለ ከፍታችሁ ማዳመጥና በጠቅላላ ለሞ በሙሉ የሚያወራው የጌታችን ህማምና መከራው ነው ድርሳነ ማህያዊ የሚናገረውና ያንንም እንግዲህ ያው በዚህ ቀን ብቻ ሳይሆን በየቀኑ የሚሰማ ነውና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያንን እየከፈታችሁ ለቅዱስ ያምላኩ ሊሎችንም እንደምትጸልዩበት እሱንም እየከፈታችሁ በዚህ ቀን በተለይ መስማት ያስፈልጋል የጌታችን ህማምና መከራው ኩልጭ አድርጎ የሚያሳይ በጣም በእውነት በሚያስደንቅ ሁኔታ የተጻፈልን የተቀመጠልን የጌታችን መከራ የሚናገር ነውና ለማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ከዚህ ችለት ከመጋቢት 27 ከጥንተ ስቅለቱ ረዲት በረከት እንዲያሳትፈን ይችላል ሱራ እንዲሰራልን እንዲሁም ከኒቆዲሞስም ረዲት በረከትን አሳትፎ የቀጠሩ ሰዎች እንዲለን ፈቃዱ ይሁንልን ያው እንግዲህ ስለ ሁሉም ነገር ማደረ ተዋዶን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እናንተ እንደወደዳችሁ በትፈልጉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አለ በለዚህ እንደዚሁም በትከታተሉት እንትችላላችሁ ለሁሉም ግን መርሃ ግብሮ በየቀኑ የሚተላለፈውን እንድትከታተሉና ለሚያደምጡ ሁሉ እንድታደርሱ ነው ትልቁ ዓላማው ምረትና ይቀርታውን ቸርነትና ረዲቱን ከሁላችንም ሳይያርቅ ለዚያ ድረሰን አምላካችን የቀጠሩ ሰዎች ይበለን አሃቤቱ አንተን መፍራትም በልቦናችን በጓምልኮትንም በህሊናችን ጨምር ሰላም ያገናኘን አምላካችን ፈጣሪያችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ ህማምና መከራውን ተቀብሎ ዙፋን አድርጎ የተቀመጠበት ብርሃነ መስቀሉ ይህን ፈተናችንን ከጎናችን አርቆልን ከግራችን በታች አስገዝቶልን ይህን ክፉ ጊዜ እንዲያርቅልን በእውነት በየቀኑ በየደቀኑ ሰማው ብዙ ብዙ እንደው ዳይመሮም ለህሊና መማይመች ብዙ ነገር ያያየንም እየሰማንም ስለሆነ በእውነት ይህን ፈተናችንን ማለማችን ውስጥ የመጣውን ፈተና ገለል እንዲያርግልንና በፍቅሩ ጠብጥቆን በመስቀሉ በእውነት በቸርነቱ ሁሌም አጽንቶን ባንዳች ነገር ሳንጨነቅ እሱን ይያመን እሱን እየጠራን እሱን እየፈራን እሱን ያከብርን መዳንያለም ለብራህነትን ሳይው በቸርነቱ እንዲያደርስን በቅድስናው ስፍራም እሱ በቸርነቱ እንዲሰበስበን ፈቃድ ይሆንልን ይቆየን በእያለንበት አደራ በጸሎት እንድንጸና እንድንተጋ ያስፈልጋናልና እሱ አምላካችን የምንጸናበትን ማስተዋለው ሁላችንም ያድልን ይቆየን